大家好，这里是 Jeffrey Tech。苹果上周宣布将于5月7日举办主题为“放飞版 Let Loose” 的特别活动，活动即将到来。这场口号为“放飞版 Let Loose” 的发布会，预计带来 iPad 生态的多款新品，重大更新的 iPad Pro 和 iPad Air， 又年来首次大更新的 Apple Pencil， 以及让 iPad 更像笔记本的妙控键盘等。关于新款 iPad，Jeffrey 近期整理过两期内容，有兴趣的小伙伴可以去翻看。不过，相信对于这些周边新品，大家应该更关注 iPhone 16。关于 iPhone 16的新消息 ，Jeffrey 自然会在第一时间和大家分享。今天，我们来看一个 iPhone 16关于 m a x i f e 的新变化和 iPhone 16 Pro 系列的影像升级信息。近日，一家法国网站 Shop System 获得了据称是 iPhone 16系列机型的模具。这些模具揭示了 m a x i f 充电环可能存在一个微小但值得注意的变化。m a x i f 是在 iPhone 12系列中首次引入的，它的磁吸设计让无线充电变得更加方便和可靠。目前，许多用户不仅使用这一功能为 iPhone 充电，还会用它将手机磁吸在支架上，非常实用。从 iPhone 15 Pro 和 iPhone 16 Pro 的模具对比图中，我们可以看到 iPhone 16 Pro 的充电环明显更细，外径也更小。Shop System 认为，这种厚度的减少可能意味着苹果无线充电技术的改进，有助于减少体积，同时保持或提高充电性能。该网站还认为，这可能意味着配件制造商需要调整他们的充电器来适应新的设计。但 Jeffrey 觉得，新的 iPhone 16系列极有可能继续与现有的所有 m a x i f 和 Q I R 充电器保持兼容。配件厂商需要调整的可能性非常低。尽管 Shop System 强调该信息直接来自最接近生产的来源，但这是迄今为止首次出现 m a x i f 设计微调的消息，没有其他爆料佐证。考虑到 iPhone 的模具都是第三方制作的，无法百分之百贴合真机的设计，在更多爆料出现之前，大家还需要持谨慎态度。另外，与我们此前了解的信息一致，这次的模具同样还显示了 iPhone 16和 iPhone 16 Plus 的相机布局，预计会改为垂直排列。预计这两款机型也将支持用于 Vision Pro 的空间视频拍摄功能。说到摄像头模组，近期备受期待的 iPhone 16系列全新摄像头模组曝光，引发了广泛的关注和讨论。据外媒报道 ，iPhone 16 Pro 系列相机将有六项重大升级。今天 Jeffrey 就和大家盘一盘 iPhone 16在影像上的一些信息。iPhone 15 Pro 系列搭载了 1,200 万像素的超广角镜头，然而在即将到来的 iPhone 16 Pro 中，这一情况将得到改变。具体来说，全新的 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 将配备 4,800 万像素的超广角镜头。像素数提高带来的直接提升就是 ，iPhone 16 Pro 的超广角镜头在大多数拍摄情况下都会比之前清晰得多。除了在光线比较明亮的室外，在弱光环境下 ，iPhone 16 Pro 的超广角成像效果也将得到改善。本次升级将为用户的超广角摄影提供更多细节和优化的色彩，而分辨率的提高也将为编辑和后期处理提供更大的灵活性。值得一提的是 ，iPhone 16 Pro 换用4 8 MP 超广角镜头，可能也意味着空间视频录制将获得重大提升。正如 Jeffrey 此前提到的 ，iPhone 的空间视频拍摄功能需要调用主摄和超广角镜头，而借助新的4 8 MP 超广角镜头 ，iPhone 16 Pro 将可以录制4 K 分辨率的空间视频。其在 Vision Pro 上的播放效果也将更加出色。目前 ，iPhone 15 Pro 只能录制 1080P 分辨率的空间视频，确实有些不太够看。具体来说， 4 8 MP 主摄将配备一一点一四英寸传感器，这一尺寸明显大于 iPhone 15 Pro 系列的一一点二八英寸传感器。不过，话说回来。现在安卓手机都用上真正的一英寸大底，苹果在 iPhone 上用上一一点一四英寸，也见怪不怪吧？更大的传感器意味着能够捕捉更多的光线，进而呈现出更丰富的细节和更好的低光性能。就看到时候表现如何吧。你们觉得会不会被安卓的一英寸继续吊打呢？除此之外 ，iPhone 16 Pro 系列还将采用四棱镜长焦镜头。目前，只有 iPhone 15 Pro Max 采用新的四棱镜长焦设计，支持5倍光学变焦和25倍的数字变焦功能。不过，随着 iPhone 16系列产品的推出，苹果也将升级后的四棱镜相机，扩展到较小的 iPhone 16 Pro， 我愿称之为普天同庆。这意味着 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 都将提供至少5倍光学变焦和25倍数字变焦。唯一一点可惜的是，拥有了5倍光变。也就是等效120毫米之后 ，iPhone 15 Pro 上的原生三倍光变大概率会被砍掉，在一些空间相对不那么宽裕的场景中。
，等效77毫米的三倍长焦还是很有用的。在去年十月的一份研究报告中，天风国际行业分析师郭明基重申了此前的说法。他表示， 2 0 2 4年将有两款采用四棱镜镜头的 iPhone 十六 Pro 机型。当然，还有一个值得关注的变化：之前曾有传闻称 iPhone 十六 Pro Max 将配备一种称为前望镜超长焦组合的功能，这将使设备的光学变焦超过五倍。不过，这一传闻仅供参考。截至目前，除了去年的这个所谓的爆料，该传言尚未得到证实。据报道 ，iPhone 十六 Pro 将采用索尼新的主摄像头传感器，其设计经过升级，可实现更好的低光性能。索尼最新的对战式传感器技术将光电二极管和像素晶体管分离开来，而光电二极管和像素晶体管通常是合二为一的，这样在像素整体尺寸相同的情况下，实际捕捉光线的部分尺寸就可以大大增加。索尼声称，这种传感器捕捉的光线是现有相机传感器的两倍，而对于未来的用户来说，捕捉更多光线并消除更多噪点，意味着拍摄出更通透的照片。然而，目前尚不清楚这款下一代索尼传感器是否会在这两款 iPhone 16 Pro 机型中使用。不过，也有传言称，只有 iPhone 16 Pro Max 才会使用这一升级后的对战摄像头传感器。除了硬件升级 ，iPhone 16 Pro 系列在软件层面也有所改进，为了减少镜头眩光对照片质量的影响。苹果可能会在新机型上应用防镜头眩光材料，这种材料在原子层沉积系统的帮助下应用，能够有效防止镜头耀斑破坏照片的整体美感。这个功能 Jeffrey 还是蛮期待的。众所周知 ，iPhone 的归隐问题已经持续了多代，无论是在拍夜景还是在白天能光充足的某些特定角度，用户的照片或者视频上就会留下归隐或眩光，这是一个影响市场上大多数手机影像的硬件问题。但是 iPhone 的这一问题尤为突出，希望 iPhone 十六上能够解决。值得一提的是 ，iPhone 16 Pro 系列可能还会加入一个新的功能——单独的拍摄按钮。这个电容式按钮能够区分不同的压力级别，从而执行不同的相机功能。例如，轻按可以拍照，而用力长按则可以开始视频录制。这种设计无疑将大大提升用户在拍摄过程中的便捷性和体验。除此之外，尚不清楚拍摄按钮在相机之外是否还有其他功能。总的来看，看看上面提到的这些升级。感觉苹果在这一代的影像系统上还是有做不少事情的。不过有一说一，影像上的升级跟安卓旗舰比的话，确实惊喜并不大。苹果这几年给人带来的惊喜也是越来越少了。考虑到 iPhone 不俗的售价，放在如今越来越卷的手机市场，仅靠一点点升级已经很难征服广大消费者了。希望今年九月苹果可以为我们带来更多的惊喜。以上就是本期视频的全部内容了。你对目前爆出的 iPhone 十六的影像升级满意吗？你最期待的 iPhone 十六带来哪方面的影像升级呢？欢迎和我们交流互动。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。